ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രോണോടൊക്കെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഡി ജെ ഐ സ്പാർക്ക് ഡി ജെ ഐ സ്പാർക്കിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെ പറത്താം അതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ എങ്ങനെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ കൺട്രോളറും ഡി ജെ സ്പാർക്കും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും പിന്നെ മൊബൈലും ഡി ജെ സ്പാർക്കിൻ്റെ കൺട്രോളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി ജെൻ്റെ സ്പാർക്കിൻ്റെ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാ ഇതാണ് മൊബൈലൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ ഹോൾഡറാണ് ഇത് എന്നിട്ട് നേരെ അടുപ്പിച്ചാൽ ഇത് കൺഷായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഈ കൺട്രോൾ ഓൺ ആക്കാം ആദ്യം ഒരു പ്രസ് നിൽക്കുക പിന്നെ നെക്കി പിടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോണിങ് ജസ്റ്റ് വൺ പ്രസ് നിൽക്കുക പിന്നെ അടുത്ത പ്രസ്സിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ഓൺ ആയി ഇപ്പോൾ അതാ കൺട്രോൾ ബാറ്ററി ചാർജ് നനക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ചാർജ് ഇത് റെഡ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡ്രോൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കൺട്രോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഓൺ ആക്കാം ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇൻഡി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം വേ തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രോണും ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് വെക്കുക പിന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടൂണും വരും ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആ ടൂണാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേ സ്പാർക്കിൻ റിമോട്ടിനും ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡ്രോണിനും ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൺ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ അതായത് ഇത് ഡ്രോൺ ഓൺ ആയി ഈ റിമോട്ടും ഓൺ ആയി ഇനി ഈ റിമോട്ടും ഡ്രോണും കണക്ട് ആയതിന് ശേഷം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ റെഡ് ആയിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയി അതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ആയി എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ സ്പാർക്കും റിമോട്ട് കണ്ടും കണക്ട് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ റിമോട്ടും ഡ്രോൺ മൊബൈൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ആകുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ ഉള്ളത് ഡി ജെ ഐ ഗോ ഫോർ പറഞ്ഞ ആപ്പാണ് ഈ സ്പാർക്കിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ലൈവ് വ്യൂ ഒക്കെ കാണുന്ന ആപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോറിലും മറ്റേ ഗൂ മറ്റേ ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതോ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വൈഫൈ എടുക്കാം വൈഫൈയിൽ ഉണ്ടോ സ്പാർക്ക് ആർ സി ആർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ആയി ഞാൻ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഞാൻ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സ്പാർക്ക് ആർ സി പറഞ്ഞ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആ ആപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ ഗോ ഫ്ലൈ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ റിമോട്ടും മൊബൈലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നടത്താം ഇനി നേരെ ആ ഗോ ഫ്ലൈ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോൺ പൊക്കട്ടെ ജി പി എസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി ഡീറ്റെയിൽസ് കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങും ഫുൾ ബട്ട ഫുൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മോഡിലാണ് ഇനി നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് മോഡിലൊക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ വീഡിയോ മോഡ് ആക്കല് ഈ സൈഡിൽ ആ ബട്ടൺ എന്നുവെച്ചാൽ ഫോട്ടോ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് മോഡ് ഉണ്ട് അത് നിൽക്കൽ ഇപ്പോൾ അതാ റെക്കോർഡിങ് മോഡിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും റെക്കോർഡിങ് മോഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യൽ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയാൽ റെഡി ടു ഗോ ജി പി എസ് എന്ന് കണ്ടു അതിനർത്ഥം ഈ സ്പാർക്ക് ജി പി എസ് ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് പറത്താം അതിനാണ് റെഡി ടു ഗോ ജി പി എസ് എന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ഐ ആയിട്ട് വന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ ജി പി എസ് കാണിക്കാം ഞാൻ ജി പി എസ് കണക്ട് ചെയ്താലാണ് അവിടെ ജി പി എസ് കാണിക്കുക അതിനപ്പുറത്ത് എത്ര ജി പി എസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്താ ഞാൻ അപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കി എത്ര ജി പി എസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒപ്സിക്കൽ സെൻസറിൻ്റെ ഓൺ ആണോ അതോ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവൈഡൻസ് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയത് അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ആ വൈഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ റിമോട്ട് കൺട്രോളറും ഡി ജെ സ്പാക്കും തമ്മിലുള്ള എത്ര എൻ്റെ വൈഫൈ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ടു പോയ
ഡ്രോണിൽ ചാർജ് തീരാനായിരിക്കണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് കാണാം ഓരോ മൂന്ന് കം ആ ബാറ്ററിനുള്ളിൽ മൂന്ന് സെല്ലാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് സെല്ലിലും ഓരോ എത്ര ബാറ്ററി എത്ര പേഴ്സൻ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് ആ ബാറ്ററീൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കും പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഗിമ്പിൽ കൺട്രോൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഗിമ്പിൽ കൺട്രോൾ ഗിമ്പിലില്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോ കൺട്രോളിങ് അത് എഫ് ഇ മോഡ് ആക്കണോ ഫോളോ മോഡ് ആക്കണോ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റിമോട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡയൽ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഡ്രോൺ എന്നുവെച്ചാൽ ക്യാമറ അടിയൊക്കെ മേലെ ആവേണ്ടത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഗിമ്പിൽ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡയൽ ഉണ്ടോ ഈ ഡയൽ അടിയൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാമറ അടിക്കാവും അതിൻ്റെ മേലക്കാവും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിങ് എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിച്ച് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്നുവെച്ചാൽ എത്ര ഗെയിൻ ആക്കിയിട്ടാണ് അതിന് നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങണോ അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു നോർമൽ സ്പീഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല സ്റ്റഡി സ്മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ പെട്ടെന്നാകുമ്പോൾ വീഡിയോക്ക് വൈബ്രേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ നാലാമത്തെ കൺട്രോൾ ഇനി അവസാനത്തെ ടൈപ്പിൽ കാണുന്നത് മോർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്നുവെച്ചാൽ എത്ര അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണോ മൈൽ പെർ ഹവർ ആണോ പിന്നെ വീഡിയോ ക്യാച്ച് ഓഡിയോ ക്യാച്ച് അതിൻ്റെ ഡിവൈസ് നെയിമ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ക്യാമറ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫുൾ അതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അതിൽ മോർ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ മോ ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോ മോഡിലേക്കും മാനുവൽ മോഡിലേക്കും മാറ്റാം അപ്പോൾ ഓട്ടോ മോഡിൽ എടുക്കുന്നത് മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് ആയാൽ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒയും അതിൻ്റെ ഷട്ടറും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് സിംഗിൾ ഷോട്ട് വേണോ ബേസ്റ്റ് മോഡ് വേണോ പിന്നെ പാനോ ഷാലോ ഫോക്കസ് ഇൻ്റർവെൽ എ ഇ ബി എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഷോട്ട്സ് ആണ് സിംഗിൾ ഷോട്ട് എടുത്താൽ ഒറ്റ ഷോട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ ക്ലിക്കേക്ക് ഒറ്റ ഷോട്ട് എടുക്കുള്ളൂ ബേസ്റ്റ് മോഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്നുവെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർവെൽ അത് മറ്റേ ടൈമർ വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡാണ് ഷാലോ ഫോക്കസ് പറഞ്ഞാൽ എന്നുവെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറാക്കി പോർട്രേറ്റ് മോഡ് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ പാനോ പനോരമ സ്ഫിയർ പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പനോരമ അതിൻ്റെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പനോരമ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഷോട്ട്സ് ആണ് പനോരമയിലുള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലാണ് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒ എസ് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഓൺ ആക്കിയാൽ ഡിസ് ഒ എസ് ഡി ഓൺ ആകും പിന്നെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ക്യാം ഫോർമാറ്റ് എസ് ഡി കാർഡൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒ എസ് ഡിയും ഇത് ഓൺ ആക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്ഷൻ ആ ക്യാമറ ഓപ്ഷനെ മേലെ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ എത്ര ആണ് എന്നൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോ ഡൗൺ കോർണറിലാണ് മാപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ആ മാപ്പിൽ നമുക്ക് ഡ്രോൺ എവിടെ നിൽക്കുന്ന നോക്കാം ഡ്രോൺ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസും ഒക്കെ കാണിക്കും ദെൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഓട്ടോ ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങും അത് നിൽക്കി നമ്മൾ സ്ലൈ സ്ലൈഡ് ടു ടേക്ക് ഓഫ് ആയിക്കാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്ര ആണ് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ലൈവ് വ്യൂവിലേക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോണറിൽ ഈ കോണർ കാണാണ് റിട്ട് ഹോം ഓപ്ഷൻ എൻ്റെ ബട്ടൺ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് നെക്കി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഡ്രോൺ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഹോം പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അതിനാണ് ഈ ഹോം പോയിൻ്റ് ബട്ടൺ പിന്നെ ഒരു പോസ് ബട്ടൺ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പാർത്തോണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് പോസ് ബട്ടൺ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പനോരം എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ എല്ലാ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻസും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ആണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ പോസ് ബട്ടൺ നിൽക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോസ് ബട്ടൺ നിൽക്കാൽ അവിടെ
അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ യു എസ് ബി ചാർജിങ് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാർജിങ് ഇതിനടിയിലാണ് പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വൈഫൈയിലൂടെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ കണക്ഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒ ടി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒ ടി ജി വഴി മൊബൈലിൽ കണക്ട് ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒ ടി ജി കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഈ മൊബൈൽ കേബിൾ കൂടി നമുക്ക് കേബിൾ വഴിയും ഇതിൽ ലൈവ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ടേക്ക് ഓഫും നമുക്ക് ഒന്ന് പറത്തി വെക്കാം പറത്തി വെക്കാൻ ഇത് എങ്ങനെ പഠി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡ്രോൺ പറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാവിക് ടു പ്രോയിൽ ആയിരുന്നു ഇത് ഡി ജി എസ് പാക്കിൽ എനിക്ക് കൺട്രോളിങ് സെറ്റിങ്സും അതിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിങ് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ ഡി ജെ ഐൻ്റെ എല്ലാ ഡ്രോണിലും ഒട്ടുമിക്ക ഡ്രോണിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെ ഡി ജെ പറത്താനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നേരെ ഇതിൻ്റെ പറത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാം നമുക്കിത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതാ ഹോം പോയിന്റ് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ജി പി എസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഹോവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ അവോയ്ഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതാ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ പിടിച്ചു വൺ മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഹോട്ടൽ ഫ്രണ്ട് കേതാ എത്ര ഹോട്ടൽ ഫ്രണ്ട് കാക്കിയാലും ഈ സാധനം പോകില്ല കാരണം ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഫ്രണ്ടിലെ സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വിളിക്കാം ബാക്കിൽ സെൻസർ ഇല്ല ഓൺലി ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ സെൻസർ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാം ലോഞ്ചും ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് എൻജിൽ പേടിയില്ലാതെ പാം ലോഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കാം മറ്റുള്ള ഡ്രോണുകളല്ല നമുക്ക് പാം ലോഞ്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം മറ്റുള്ള ഡ്രോണ കുറച്ച് ഹെവിയാണ് പിന്നെ കൈട്ട് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പേടിണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല അത് അതും ചെയ്യട്ടെ കുറച്ച് കൂടി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം പോയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും പാം ലോൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാം ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേക്ക് ഓഫ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് കൂടി രണ്ട് ചിക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കി അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ടു ടേക്ക് ഓഫ് ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു ടേക്ക് ഓഫ് ആയി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടോക്കിൽ നോക്കി അപ്പോൾ നേരെ പാം ലോൺ ചെയ്തു പാം ലാൻഡിങ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് കാണിക്കും പാം ലാൻഡിങ് ചെയ്യാം പാം ലോഞ്ചും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറത്തി വെക്കാൻ തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പറത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശം വർത്തണം നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അവിടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശമുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡ്രോൺ നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രോൺ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഈ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഡ്രോൺ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ബാക്കോട്ട് പുറത്തു വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ മോഡ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ റെക്കോണ്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം ഇതാ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ദൂരത്തേക്ക് വിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ പറത്തു നോക്കണം ലൈൻ ഓഫ് സൈഡിൽ മാത്രമേ പറത്താവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡ്രോൺ കാണാതെ രീതിക്ക് പറത്തരുത് അത് സേഫ് അല്ല ഇപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിയിൽ കണ്ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറുപത് മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് വില നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കാണും പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തിയാലും കാണും ഇനി ഇതിൻ്റെ മാപ്പിൽ നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ട്രോളിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോൺ എവിടെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ എവിടെയാണ് ഡ്രോൺ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അതാ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഉണ്ടോ ആ ഗ്രീൻ ലൈനാണ് ഈ ഡ്രോണും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്
ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി പോകുന്നത് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ സ്പീഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്ട് മോഡല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് അങ്ങനെ സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കണ്ടോ സ്പോർട്ട് മോഡായി ഇത് കണ്ടോ സ്പോർട്ട് എന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ സ്പോർട്ട് മോഡ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗിമ്പിൽ കുറച്ച് ആട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല ടേണിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗിമ്പിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ട്രേണിംഗ് ആണ് സ്പോർട്ട് മോഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് ആണെന്നില്ലേ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അതപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫുൾ ലിറ്ററാണ് ബാറ്ററി ലെവൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് കാരണം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ബാറ്ററി ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ബാറ്ററി ലെവൽ കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോർട്ട് മോഡ് മാറ്റുന്ന കാലം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഓപ്സ് സ്പോർട്ട് മോഡ് ഇടുമ്പോൾ ഓപ്സിക്കൽ അവേർഡൻസ് ഓഫ് ആവും കണ്ടോ ഓപ്സിക്കൽ അവേർഡൻസ് ഓഫ് ആയി അതുകൊണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡ് തിരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്പോർട്ട് മോഡ് ഓഫ് ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതാ സ്പോർട്ട് മോഡ് ഓഫ് ആക്കി നല്ല സ്ലോ സ്മൂത്തിലാണ് വരുന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോസ് ലാൻഡിങ്ങും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതാ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പിടിക്കുക ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഫോസ് ലാൻഡ് ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാൻഡ് കയ്യിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ റോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇത് കാണിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് പോയി ആക്സിഡൻറ്റ് നോക്കും അത് ജസ്റ്റ് റോൾ ആവുന്ന ഒരു ഫോസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റോളിങ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്പാക്കിൻ്റെ മോർ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ആപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സിനിമാ ഷോർട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് തന്നെ ആണ് കാരണം വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തി ആവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോ